హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ లేజర్ బీమ్ మెషినింగ్ ఎల్బిఎం సో మోడర్న్ మెషినింగ్ ప్రాసెసెస్లో లేదా ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో ఈ మోడర్న్ మెషినింగ్లో ఇది ఒక టైపు లేజర్ బీమ్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఈ ఎల్బిఎం అంటే ఏంటి అండ్ అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అప్లికేషన్స్ ఏంటి అనేవి మనం ఈరోజు చూద్దాం అండ్ దానికంటే ముందు ఈ మోడర్న్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్లో చాలా టాపిక్స్ మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా నైన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్ అండ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ టెక్నికల్ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి మీకు కావాల్సిన టాపిక్ అడగండి సో మేము తప్పకుండా అది చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము మీకు ఆ వీడియో ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో లైక్లు కామెంట్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ ఉండదు ఓకే సో అది మాకు బూస్టప్గా ఉంటుంది అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు అక్కడ దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం లేజర్ బీమ్ మిషనింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో లేజర్ బీమ్ మిషనింగ్ అనేది మోడర్న్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్లో ఒక టైప్ ఓకే సో జనరల్గా మనం ఒక వెల్డింగ్ చేయాలన్నా కటింగ్ చేయాలన్నా ఓకే డ్రిల్లింగ్ చేయాలన్నా సో ఇలాంటివి ఏవైనా సరే జనరల్గా ఆ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ కానీ కటింగ్ మిషన్ కానీ వాటితో చేస్తాం కానీ ఒక చిన్న హోలు లేదా ప్రిసిషన్గా ఒక హోల్ కానీ డ్రిల్లింగ్ కానీ కటింగ్ కానీ వెల్డింగ్ కానీ చేయాలి అంటే మనం అడ్వాన్స్డ్గా వెళ్ళాలి సో అందులో ఒక భాగమే లేజర్ బీమ్ మిషనింగ్ అనమాట సో ఇందులో మనం మిషనింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేయడం గురించి తెలుసుకుందాం లేజర్ లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ బై సిములేటెడ్ ఎమ్సిన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ సో దీని యొక్క అబ్రివేషన్ మన అందరికీ తెలిసిందే లేజర్ అంటే లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ బై స్టిములేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ సో లేజర్ కెన్ బీ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ టూల్ ఫర్ మెటీరియల్ ప్రాసెసింగ్ సో ఇక్కడ ఇందులో ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక లేజర్ ద్వారా మనం మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తున్నాము ఓకే సో మెటీరియల్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము అంటే వెల్డింగ్ కానీ కటింగ్ కానీ సో స్క్రైబింగ్ కానీ అండ్ డ్రిల్లింగ్ కానీ సో అవి ఎలా అనేది మనం చూద్దాం లేజర్ యాక్షన్ కెన్ బీ అప్టైన్డ్ ఓవర్ ది ఎంటైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ ఫ్రమ్ అల్ట్రా వయలెట్ టు ఇన్ఫ్రారెడ్ సో ఇక్కడ మనం ఈ లేజర్ ఏదైతే వాడుతున్నామో మెయిన్ సోర్స్ సో అది దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అల్ట్రా వయలెట్ నుంచి ఇన్ఫ్రారెడ్ వరకు దాని యొక్క రేంజ్ ఉంటుంది లేజర్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ మెటల్ వర్కింగ్ హ్యావ్ వేవ్ లెంగ్త్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ వన్ టు టెన్ పాయింట్ సిక్స్ మైక్రోమీటర్ ఓకే సో ఇంత లెంగ్త్ వరకు వేవ్ లెంగ్త్ వరకు ఈ లేజర్ అనేది మనం కామన్గా యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ లేజర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటి దీని యొక్క వర్కింగ్ గురించి మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఏ లేజర్ ఈజ్ ఏ డివైస్ దట్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్ టు యూ హైలీ కరెంట్ లైట్ బీమ్ సో మనం ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇచ్చామో దాన్ని ఒక హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ఒక లైట్ బీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ది లేజర్ ఈజ్ మోనోక్రోమేటిక్ లైట్ సో ఇక్కడ ఈ లేజర్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఒక మోనోక్రోమిక్ లైట్ అనేది డెలివర్ అవుతుంది బయటకు వస్తుంది ఓకే లైట్ విత్ ఏ సింగిల్ వేవ్ లెంగ్త్ అది కూడా ఎలా వస్తుందంటే ఆ వచ్చిన లైట్ సింగిల్ వేవ్ లెంగ్త్లో వస్తుంది సో దీని యొక్క వర్కింగ్ చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది విచ్ కెన్ బీ ఫోకస్డ్ టు ఎన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై ఇంటెన్సిటీ బై ఎన్ ఆప్టికల్ సిస్టమ్ ద హై ఇంటెన్సిటీ బీమ్ ఈజ్ మెల్ట్ అండ్ వేపరైజ్ ది మెటీరియల్ టు బీ మెషిన్ సో ఎప్పుడైతే ఈ మెటీరియల్ ఇక్కడి నుంచి ఒక సింగిల్ వేవ్ ఉన్న ఒక లైట్ వచ్చిందో అది డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మే మన వర్క్ పీస్ మీద మనం ఏదైతే మెటీరియల్ తీయాలనుకుంటున్నామో లైక్ కటింగ్ కానీ డ్రిల్లింగ్ కానీ సో అలాంటి ప్లేస్లో మనకి ఆ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తుంది ఓకే దీని యొక్క వర్కింగ్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో వర్కింగ్ గురించి మనం తెలుసుకుంటే ముందు ఇందులో ఏవే పార్ట్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ చూద్దాం 
సో ఇది వర్క్ పీస్ మనం ఏదైతే మెషినింగ్ చేయాలో సో ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇక్కడ కటింగ్ అవుతుంది కదా అది వర్క్ పీస్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది లేజర్ అండ్ ఇక్కడ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ఓకే ఇక్కడ పైన ఒక మిర్రర్ ఉంటుంది సో అది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ అంటే దాని మీద ఏదైనా లైట్ పడితే అది మళ్ళీ తిరిగి పంపించేస్తుంది ఇక్కడ పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ ఉంటుంది సో అది దాని ద్వారా అంటే ఏదైతే మిర్రర్ మీద పడిందో అది పార్షియల్గా మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది మిగతా దాన్ని అలవ్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ లెన్స్ సో ఈ లెన్స్ ఏంటంటే వచ్చిన బీమ్స్ని ఆ లైట్ బీమ్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది ఒక ఏరియా మీద ఓకే ఇవి దాని యొక్క పార్ట్స్ ఇప్పుడు అది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం ద ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ లేజర్ బీమ్ మిషనింగ్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ సో లేజర్ బీమ్ మిషన్ యొక్క మనకి ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది ద సెటప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ మిర్రర్ విచ్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్ విత్ లేజర్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అదే ఇక్కడ చెప్పారు వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఇది పర్ఫెక్ట్లీ ఇది పార్షియల్లీ దెర్ ఆర్ సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ ఈ లేజర్స్ అనేవి చాలా టైప్స్ ఉంటాయి సీఓ టూ గ్యాస్ ఉంటుంది లిక్విడ్ ఉంటుంది అండ్ సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి యూజ్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ సో మనం ఏ మెటల్ని మనం మిషనింగ్ చేస్తున్నాము లేదా వెల్డింగ్ చేస్తున్నాము కటింగ్ చేస్తున్నాము సో దాన్ని బట్టి టైప్ ఆఫ్ లేజర్స్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి ఇన్ జనరల్ సో జనరల్గా సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్స్ తీసుకుంటారు అవి ఏంటి అంటే రూబీ లేజర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ మిషనింగ్ మిషనింగ్లో మనం రూబీ లేజర్స్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాము ఓకే ద ఎనర్జీ టు ది లేజర్ ఈజ్ సప్లైడ్ బై ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ఫిల్డ్ బై జీనాన్ ఆర్గాన్ ఆర్ క్రిప్టాన్ గ్యాస్ ఓకే ఇక్కడ మనం దీని వర్కింగ్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఎలక్ట్రికల్ సప్లై ద్వారా ఒక ఫ్లాష్ ల్యాంప్ అనేది మనం ఏం చేస్తాము దానికి ఆ ల్యాంపు గ్లో అయ్యేలా చేస్తాము ఈ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా ఈ లేజర్ మెటీరియల్ మీద పడుతుంది ఈ లేజర్ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ వల్ల అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే దానిలో రియాక్షన్స్ జరిగి అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక సింగిల్ పాయింట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్న ఒక లైట్ బీమ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది రిలీజ్ చేసి ఇటువైపు వెళ్తే ఇది ఏం చేస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ రిఫ్లెక్షన్ కాబట్టి కిందకు పంపించేస్తుంది అది కూడా సింగిల్ వేవ్ లెంగ్త్ సో పార్షియల్గా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడికి పంపించి ఇక్కడి నుంచి ఆ లేజర్ లైట్ వచ్చింది కదా సో ఈ లెన్స్లో అదంతా కూడా కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి మనం ఎక్కడైతే మెటీరియల్ తీ మెషినింగ్ చేయాలో వర్క్ పీస్ దగ్గర ఆ పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యేలాగా చేస్తాము సో ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇదంతా కూడా మెషినింగ్ అవుతుంది కటింగ్ అవుతుంది ఓకే అది దీని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ద ఎనర్జీ టు ది లేజర్ ఈజ్ సప్లైడ్ బై ది ఫ్లాష్ ల్యాంప్స్ ఫిలిడ్ బై జీనాన్ ఆర్గాన్ ఆర్ క్రిప్టన్ గ్యాస్ సో ఈ లేజర్కి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి సప్లై చేస్తున్నాము ఈ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ నుంచి సప్లై చేస్తున్నాము అంతే కదా సో అవేంటి జీనాన్ ఆర్గాన్ ఆర్ క్రిప్టన్ గ్యాస్ సో ఇవి ఇందులో ఉన్నవి జీనాన్ ఆర్గాన్ ఆర్ క్రిప్టన్ గ్యాస్ ద ల్యాంప్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ క్లోజ్ టు ది లేజర్ సో దట్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ బై ది లేజర్ మెటీరియల్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ని ఇంకా దగ్గరగా మనం ఉంచినట్లయితే ఇది ఇప్పుడు దగ్గరగానే ఉంది కదా సో ఏదైతే ఆ ల్యాంప్ దాని ద్వారా వచ్చిందో అది మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఈ లేజర్ మెటీరియల్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ది లేజర్ ఈజ్ ఏ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ బీమ్ విచ్ కెన్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ టు ది వర్క్ పీస్ బై అన్ ఆప్టికల్ సిస్టమ్ సో మనం లేజర్ నుంచి ఏదైతే లైట్ బీమ్ వస్తుందో అదేంటి మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ బీమ్ ఓకే అది కూడా ఏంటి ఒక సింగిల్ లైట్ బీమ్ సో అది మనకి వచ్చినట్లయితే అప్పుడు ఆ లెన్స్ ఏం చేస్తుంది ఆప్టికల్ లెన్స్ ఆ మెటీరియల్ మెషిన్ మీదకి ఆ వర్క్ పీస్ మీదకి దాన్ని రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది ద హై ఇంటెన్సిటీ బీమ్ సో ఆ వచ్చిన మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ బీమ్ ఏంటి హై ఇంటెన్సిటీ అంటే చాలా చాలా హై పవర్ ఉంటుంది దానికి బీమ్ మెల్ట్స్ అండ్ వ్యాపరైజ్ ది మెటీరియల్ టు బీ మెషిన్ సో ఎప్పుడైతే అంత పవర్ ఉన్న ఒక లైట్ బీమ్ ఒక మెటీరియల్ మీద పడిందో అక్కడున్న ఆ మెటీరియల్ని ఫస్ట్ వ్యాపరైజ్ చేస్తుంది మెల్ట్ చేస్తుంది సో దాని టెంపరేచర్
సో మెల్ట్ చేసి దాని తర్వాత ఏమవుతుంది వ్యాపరైజ్ అవుతుంది సో అక్కడి నుంచి మెటీరియల్ పోతుంది అప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఆ డ్రిల్లింగ్ కానీ కటింగ్ కానీ సో అలాంటివి అనేవి మనకు జరుగుతాయి ఓకే సో ఇప్పుడు వర్కింగ్ తర్వాత దీని యొక్క అప్లికేషన్ చూస్తే ఎల్బిఎం ఈజ్ ఏ మైక్రో మెషినింగ్ ఆపరేషన్ విచ్ క్యాన్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ డ్రిల్లింగ్ స్క్రిబ్బింగ్ కటింగ్ అండ్ షేపింగ్ సో ఎల్బిఎం అనేది ఏంటి మోడర్న్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్లో మైక్రో మెషినింగ్ ఆపరేషన్స్ ఓకే ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారు డ్రిల్లింగ్కి స్క్రాబింగ్కి కటింగ్ అండ్ షేపింగ్ ఓకే హోల్స్ యాజ్ స్మాల్ యాజ్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ ఎంఎం క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ సో చూసారు కదా జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ అంటే చాలా 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 చిన్న హోల్ అంతవరకు ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఈ ఎల్బిఎంని యూజ్ చేసి ఫర్ మేకింగ్ లార్జర్ హోల్స్ సో అబౌవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం డయమీటర్ మనం లా హోల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే మనకి ఆ లేజర్ బీమ్ అనేది అవుట్లైన్ ఏదైతే ఉందో సపోజ్ ఇక్కడ ఇది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం కన్నా ఎక్కువ పెద్ద హోల్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తామో ఈ చుట్టూ ఏదైతే ఉందో అవుటర్ లైన్ అది కట్ చేస్తుంది సో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ మనకి హోల్ అనేది వచ్చేస్తుంది ద కామన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లేజర్ బీమ్ మిషనింగ్ ఆర్ డ్రిల్లింగ్ స్మాల్ హోల్స్ ఇన్ ది కాంటాక్ట్ లెన్స్ సో కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో చాలా చాలా చిన్న హోల్స్ని ఇది డ్రిల్లింగ్ చేస్తుంది డ్రిల్లింగ్ హోల్స్ ఇన్ స్ప్రే నాజుల్స్ సో స్ప్రే నాజుల్స్లో చూసారు కదా చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి సో వాటిలో అండ్ మార్కింగ్ ఆన్ సిరామిక్ అండ్ సిలికాన్ పార్ట్స్ సో సిరామిక్లో కానీ లేదా సిలికాన్ పార్ట్స్లో కానీ చిన్న గ్రూవులు చూసారు కదా ఇది చాలా చిన్న గ్రూవ్ ఓకే సో అలాంటి మార్కింగ్స్ ఏవైనా కావాలి అంటే మనం ఈ ఎల్బిఎం లేజర్ బీమ్ మెషినింగ్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేసరికి సూటబుల్ ఫర్ ఎనీ మెటీరియల్ డ్యూ టు హై ఎనర్జీ డెన్సిటీ సో ఇది ఏ మెటీరియల్కైనా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే దానికి హై ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఉంది కాబట్టి కెన్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ మెషినింగ్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ ఏరియాస్ సో ఇది మనం ఎక్కడైతే అప్రోచ్ అవ్వలేదో ఏరియాస్ అలాంటి వాటి దగ్గర కూడా మనం ఈ మెషినింగ్ అనేది చేయొచ్చు సపోజ్ మనం గ్రైండింగ్ అంటే దానికి ప్లేస్ ఉండాలి లేదా వెల్డింగ్ అంటే ప్లేస్ ఉండాలి డ్రిల్లింగ్ అంటే దాన్ని డ్రిల్ బిట్ వెళ్ళాలి మెషినింగ్ మొత్తం ఉండాలి సో అలా కాకుండా ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో అయినా సరే అది మెషినింగ్ చేసుకోవచ్చు మినిమమ్ హీట్ ఎఫెక్టెడ్ జోన్ సో దీనివల్ల ఏంటంటే హీట్ ఎఫెక్టెడ్ జోన్ అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది డిసిమిలర్ మెటల్స్ కెన్ బీ వెల్డెడ్ ఈజీలీ సో ఎక్కడైతే డిసిమిలర్ మెటల్స్ ఉంటాయో అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎంఓసీ ఉండవో అలాంటి మెటీరియల్స్ని ఈజీగా వెల్డ్ చేయొచ్చు నో డిస్టార్షన్ ఆఫ్ వర్క్ సో ఈ కటింగ్ కానీ మెషినింగ్ కానీ ఏది చేసినా సరే ఆ వర్క్లో డిస్టార్షన్ అనేది ఉండదు ఓకే సో ప్రతిదానికి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నట్టే డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి సో అవేంటి మెటీరియల్ రిమూవల్ ఆఫ్ రేట్ ఈజ్ లో సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇది హై ప్రెసిషన్ ఓకే సో మనం చిన్న చిన్న మెషినింగ్లే చేయొచ్చు పెద్దవి చేయడానికి అవ్వదు సో అందుకోసం ఏంటి ఆ రిమూవల్ రేట్ అనేది మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో నుంచి చాలా చిన్న మెటీరియల్ మాత్రమే పోతుంది క్యాపిటల్ అండ్ ఆపరేటివ్ కాస్ట్ ఇస్ అయ్యి సో ఇంత ప్రెసిషన్గా చేస్తున్నాము అంటే సో దాని యొక్క క్యాపిటల్ కాస్ట్ దాని యొక్క ఆపరేషన్ కాస్ట్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ హై ఇన్పుట్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సో మనం లేజర్ అనేది వాడుతున్నాం కాబట్టి దానికి ఇన్పుట్ ఎనర్జీ ఫ్లాష్ ల్యాంప్లో వాడే ఆ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి హై ఎనర్జీస్ అనమాట సో ఆ ఇన్పుట్ అనేది దీనికి చాలా చాలా అవసరం సో ఇవి లిమిటేషన్స్ ఓకే సో ఇది ఎల్బిఎం మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్